supuesto, a los televidentes de Gol Perú, el abrazo de todos los días a esta hora. Sí, yo me encuentro en San Borja con el entrenador de Alianza Universidad, uno de los técnicos que más tiempo tiene en un equipo a nivel primera. Ya va a ser su tercera temporada, esta del 2021, y viene desde que el equipo estaba en la Copa Perú. Así que vamos a hablar también de la importancia de los procesos y cómo, este, y cómo estos se respetan. Le damos la bienvenida, las gracias por recibirnos en su casa. Profesor Roni, ¿cómo está? Bienvenido a Gol Perú. Muchas gracias por el tiempo. Bienvenido. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Un saludo a todos los televidentes de Gol Perú y a los muchachos que están ahí en estudio. Decía en la presentación uno de los técnicos que se ha mantenido más tiempo al mando de, de un equipo. Va a ser esta su tercera temporada en primera, pero viene ya desde, desde que el equipo estaba en el proceso de ascenso al mando del mismo. Sí, ya cumplo mi, mi quinto año frente a, o trabajando en la Universidad de Huánuco. Este es mi tercer año en, en primera división. Yo agradecido enormemente con, con la directiva porque no es fácil, eh, al menos en nuestro medio, respetar eh, proyectos eh, y más aún cuando pasan cosas como las que pasaron el año pasado ¿no? uh -huh. un, un año que, que somos conscientes que no fue muy regular para nosotros eh, un año difícil en realidad para, para, todo, el, para todo el mundo y bueno, eh, estamos eh, con la confianza de que este 2021 eh, vamos a, a recuperar, si se podría tomar la palabra, eh, lo que no se obtuvo en el, en el 2020. La curva puede decirse ha sido ascendente, porque la campaña del año pasado igual superó la del, la del 2019 y tuvieron un inicio realmente espectacular. Eh, terminan la, la etapa del torneo previa al confinamiento como líderes del torneo e invictos. Les, les afectó mucho la, la, la cuarentena, la para pero la, la curva desde que asumió la dirección técnica ha sido ascendente. ¿Qué tan importante es el proceso, el permitir que un técnico continúe, en base a su experiencia? Y eso es lo que, lo que mucha gente no entiende, de que Alianza Universidad tiene dos años en primera división, el primer año y, y quedamos a, a tres puntos de, de un torneo sudamericano, eh, este 2020 que pasó, tuvimos un muy buen arranque, donde todavía en los dos primeros años los equipos benjamíes de fútbol recién se están acomodando al torneo. Y nosotros eh, dimos pelea desde, la primera, desde el primer año que tuvimos en, en primera división, mostrando compromiso, mostrando profesionalismo, mostrando buen fútbol, que es lo que caracteriza a este equipo. Eh, y por qué no sacando algunos elogios de la gente de fútbol. Entonces, eso también lo ve la directiva y por ello de que respalda un proyecto que a nosotros nos da la tranquilidad y obviamente el compromiso para que este 2021 eh, ya sea un, un año de consolidación. ¿Cuándo comienza el trabajo propiamente dicho este 2021? ¿Cuándo tienen pensado iniciar la, la pretemporada? Pues tengo entendido que van a pasar los exámenes acá. Luego ya viajan para iniciar los trabajos tácticos, técnicos, físicos. Sí, estamos esta semana terminando los exámenes médicos. El, la próxima semana tenemos que sacarnos las pruebas moleculares que exigen la, eh, las autoridades. Y el día sábado 23, eh, vía aérea, estamos viajando todos juntos a la ciudad de Huánuco para empezar la pretemporada del 25. En cuanto a eso, al proceso que va a llevar la pretemporada, obviamente no al inicio, pero después, eh, ¿va a ser complicado encontrar rivales? para partidos amistosos, para partidos de preparación, estando en Guánuco. ¿Cuánto afecta ello al, al grupo o al planeamiento? Y definitivamente afecta el tema de que no tengas un sparring a la mano, si se podría decir así. Y bueno, vamos a ver cómo, cómo viene el tema con, con la pandemia eh, estos días que, que, que siguen o, o el mes que viene para ver si de repente podemos hacer lo que hicimos el año pasado y venir una semana aquí y buscar Esparren acá. Vamos a ver cómo nos da el tiempo también, porque si empieza el 25 de enero, nosotros estaríamos prácticamente a un mes de, de inicio del sí, campeonato claro. y nos quedaría exacto para, para el tema de la pretemporada, pero eh, estamos, eh, hemos planificado bien y yo estoy segurísimo que con el, con el trabajo que, que va a hacer el comando técnico, los muchachos van a llegar de repente no al 100%, por el tema de, del rodaje Entonces, futbolístico, pero, pero vamos a llegar bastante bien. Eh, 
todavía no lo sabemos a ciencia cierta, en principio se va a jugar con cada equipo en su zona, siendo así o poniéndonos en ese escenario. ¿Cómo está el estadio de Huánuco? Eh, ¿tiene, ¿Tiene conocimiento de ello al respecto sobre, sobre el Heraclio Tapia? Sí, sí, bueno, este, según palabras de, del propio presidente de la Federación Peruana de Fútbol, eh, se va a respetar la, la, las localidades de los equipos. Así que sabiendo eso, la, la parte gubernamental de, de Huánuco, en conjunto con eh, las autoridades de, del club, eh, en mes y medio, dos meses, han hecho un trabajo espectacular. Uh -huh. Porque ese estadio fue utilizado como, como un mercado el año pasado para fines de año, eh, porque como, como se usaron muchos estadios por, por, por el tema de, de la pandemia, y quedó muy mal estado en los inicios de diciembre. Hoy me han mandado fotos del estadio y de verdad ha evolucionado un, un 200%. Y, y nos da la tranquilidad de que podamos jugar en, en, en el Heraclio Tapia este 2021 sin ningún problema. Pasando al tema un poco más de, de fútbol, de, de, de la idea que tiene Ronnie Rebollari, que ya todos conocemos. Vemos que se ha renovado con jugadores como, como Vilches, Landauri, el mismo Jack Durán. Ha llegado Diego Manicero, ha llegado Ismo, es, eh, nos enteramos de lo de Manco hace algunos días. Tener tantos jugadores de buen pie del medio hacia adelante, ¿garantiza algo? ¿Es más parte de, del gusto del, del entrenador? Definitivamente, sí. A mí tengo por, por estilo eh, tratar de dar espectáculo cada vez que, que salimos a jugar. No solamente de local, sino cuando salimos también este, fuera de Huánuco, tratamos de de dar espectáculo, porque el fútbol trata de eso. Entonces, yo soy de los que, de los que piensan de que el fútbol es un espectáculo y por ello eh, trato de tener jugadores de buen pie. Eh, nosotros eh, mencionamos seguro a los a, a lo más conocidos del medio, pero atrás de ellos viene el Chengue Morales y Orlando Mendoza, que, que no solamente marcan, sino también entregan bien el balón. Eh, tenemos dos laterales muy interesantes que, como, como eh, Chávez que ha llegado de Cusco que, que tiene buen pie, tiene buena salida por el otro lado Cristian Carvajal que, que bueno, este año es. que este año tiene que no, es limeño uh -huh. eh, que tiene que, que este año consolidarse eh, y arriba pues eh, Newman, Renato Espinosa con Deportía que, que es la cuota de gol que, te, que tenemos para el equipo pero el tener jugadores de buen pie garantiza el, el, el buen juego, ¿le parece, de un, de un equipo? Y, y el tener todos los buenos ingredientes no significa que la torta tiene que salirte bien. Uh -huh. eh, hay que trabajar en ello. Yo confío mucho en el comando técnico. Eh, ya hemos demostrado de que trabajando damos buen espectáculo. Y bueno, es definitivamente un plus adicional tener para mí, para mí... A, Creo los cuatro o cinco mejores volantes creativos de, del Perú. ¿eh? ¿Qué son? Eh, Reimo Manco, Manicero, Yadurán, Julio Andauri, Damián Ismoles. Son, son lo mejor del. Y para mi gusto, sí. Uh -huh. Para mi gusto, sí. Con el respeto que tienen los otros jugadores de fútbol, eh, para, para, mi, para mi gusto, son unos cracks y. y a mí me gusta eh, lo, el fútbol que ellos dan, el espectáculo que ellos dan en todos los equipos que han jugado han sido determinantes. Entonces están dentro de, de lo alcanzable para el equipo y gracias a Dios lo tenemos con nosotros. Dos últimas de mi parte, seguramente Sergio Bruno va a querer hacerle o formularle alguna pregunta de estudios. Eh, yo sé que es difícil para un técnico hablar a nivel individual y de hecho lo, lo ha demostrado usted ahora contestando las, las preguntas, pero un fichaje del que se habló mucho en las últimas horas ha sido el de Raymond Manco. Fue un pedido expreso de usted, es un jugador que goza de su aceptación y cuyo juego gusta en, en, en el comando técnico. Sí, sí, definitivamente lo conversamos con la Comisión de Fútbol. Sabíamos que, que teníamos, que ya teniendo un medio campo eh, con bastante fútbol, Teníamos que tener ese jugador distinto, diferente, esos que te sacan el conejo de la galera, ¿no? Uh -huh. y, y, y creo de que, de que Raymond es, es el, el indicado. Aparte de que dejó muy buenos recuerdos en Huánuco, Huánuco le cae muy bien a Raymond, él está contento con regresar a Huánuco y, y nosotros feliz con tenerlo en el equipo.
Y en cuanto a lo colectivo, quería hacerle una consulta por lo que es el proceso que se ha respetado y porque lo decía al comienzo de la entrevista, la curva ha sido ascendente. Este año, ¿es una obligación, lo toman ustedes como una obligación el clasificar mínimamente a un torneo internacional? Personalmente sí, uh -huh. personalmente sí, definitivamente eh, no podemos tampoco pecar de soberbios. Ni prometer, claro eso. Ni prometer nada, no hay, todos los equipos se han armado de la mejor manera. De verdad que me ha sorprendido cómo se han armado Garcilaso, Cienciano, eh, Cristal, Cusco, eh, mismo, ¿no? Cusco eh, de verdad que es, es increíble, Yacucho se está, se está terminando de armar bien. Huancayo siempre, siempre es un equipo que, que se arma de la mejor manera, Manucci, entonces este eh, Vallejo, te pones a pensar y dices, qué equipazos, ¿no? Qué equipazos, así que, que va a ser súper complicado, pero, pero personalmente yo tengo una espina clavada ahí que esperemos que este 2021 me la pueda sacar sinceramente. Que siente que la pandemia se la clavó, ¿no? Y sí, siento eh. que <risa> definitivamente... Eh, la pandemia me, me quitó esa ilusión que, que de verdad yo, nosotros íbamos en un fútbol ascendente en ese, esas seis primeras fechas y si hubiera seguido esa, esa curva ascendente yo veía con muy buenas posibilidades eh, y de repente pelear, pelear un, un torneo en la fase 1, ¿no? Sí, sí es, es correcto, estoy de acuerdo. Bruno, Sergio, no sé si tenga alguna consulta para el profe Ronnie, yo se la, se la retransmito. Sí, mandarle un abrazo primero que nada y lo quería justamente consultarte era ¿qué aspectos futbolísticos él considera que el equipo, a partir de la experiencia del año pasado, tiene que mejorar en esa temporada? Pensando primero en clasificar a un torneo internacional y segundo, ¿por qué no? En busca de pelear el título tal como ocurrió en las jornadas iniciales el año pasado. El saludo por parte de Bruno Ginocchio, le mando un abrazo a la distancia. Y la consulta es, en base al recorrido que tuvo con el equipo la temporada pasada, ¿qué aspectos se tendrían que, que corregir, que mejorar de cara a este 2021? Pensando en lo que dijo justamente hace un instante, de conseguir un pase a un torneo internacional o por qué no pelear el, el título al final de año. Un saludo, Bruno, ¿cómo estás? Gracias. Eh, definitivamente el año... 2020 para nosotros, lo conversábamos con la Comisión de Fútbol, ha sido un año de, de aprendizaje, un año de crecimiento. Eh, de repente hicimos cosas que, que no debimos hacer y dejamos de hacer cosas que debimos hacer. Eh, una de las principales cosas para nosotros creo que fue que el grupo era demasiado maduro, tenía una edad muy elevada en, en, en sus jugadores. Este año hemos tratado de bajar un, un poco el nivel de, de edad de los futbolistas. Eh, hemos tratado de equilibrar algunos puestos que el año pasado no, no fueron equilibrados y cuando pasó el tema de la pandemia o por la seguidilla de partidos, habían jugadores que, que sufrían eh, desgarros o, o problemas físicos. Eh, no supimos cómo, cómo suplantarlos o la diferencia entre el titular y el suplente era demasiado, demasiado grande. Entonces este año hemos, hemos hecho un, un gran esfuerzo para, para tener por lo menos dos jugadores por puesto, de que la competencia sea, sea bastante dura, muy sana por cierto, eh, y, que, y que, que cuando uno voltea al banco pues eh, pueda, puedas tener la solución ahí. ¿no? Entonces creo que eso es lo, lo, lo principal que, en el cual hemos... Hemos nos hemos detenido para, para este año y bueno, ojalá que, que lo planificado en la realidad se vuelva efectivo. Sergio. ¿Cómo estás, eh, Javier? Bueno, mandar un abrazo al profe Ronnie. Y precisamente lo que te decía hace un instante, ¿no? Eh, ha tratado de bajar un poco el promedio de edad a comparación de la temporada pasada, pero viendo pues la lista de fichajes para esta temporada, está Ismoes, está Manicero, está Manco, hay gente de muy buen pie. Entonces, lo cual indica que va a ser, creo yo, va a ser un bonito dolor de cabeza para rebollar cuando tenga que armar pues, el equipo semana tras semana. El abrazo también de Sergio, profe, a la, a la distancia para, para usted. Abrazo, y, habla, 
y habla un poco de, de algo que seguramente es cierto, va, va a tener por los fichajes que ha tenido y por lo que mencionaba hace un momento de tratar de tener a dos por puesto, un lindo dolor de cabeza cada fin de semana, pero a veces me imagino para los técnicos el no tenerlo es un problema, ¿no? Sí, definitivamente. Eh, estos dolores de cabeza eh, como técnico, eh, si lo sabemos manejar, es, es, es bastante... Que sean migraña mejor todavía. <ríe> sí, pero es mejor que sea dolor de cabeza eh, por, por tener, a, a, a por, por no tener o por falta, ¿no? Eh, realmente cuando, cuando no lo tienes, ese es un dolor de cabeza que, que realmente se vuelve difícil de, de solucionar. Cuando tú tienes eh, una competencia leal, sana, el dolor de cabeza se te hace lindo. Y además, eh, quieras o no, terminas potenciando a los jugadores, porque cada uno da el 100% en, el, en los entrenos para, para, para estar eh, en la lista el día domingo. Así que para eso, Javier, tienes que, que rodearte, aparte de buenos profesionales, buenas personas. Y yo estoy seguro de que nosotros hemos, hemos elegido bien al, al, al futbolista... Al futbolista lo conoces cuando es suplente, no cuando es titular. Y, y, y yo, antes de que llegue un futbolista al equipo, pregunto, indago y trato de, de enterarme cómo, cómo son como personas ellos en, en, en sus clubes, si es que no los he tenido. Tengo las mejores referencias y estoy segurísimo, segurísimo de que, de que este año cada uno de ellos va a dar lo, lo mejor para, para poder conseguir... Eh, los objetivos y, como te digo, eh, regresar con, con el torneo internacional a la casa. El comando técnico, su equipo de trabajo, ¿se mantiene también? ¿Sigue con, con Juan Peluquita Saavedra? No, este año estuvimos eh, la incorporación... Bueno, seguimos con Juan Saavedra como, como, como asistente. asistente técnico. Hemos incluido a, a Aldo Cabero. Ah. El profe Aldo bueno. nos está acompañando este año también. Eh, como preparador de arqueros está llegando Jorge Galvez que el año pasado fue preparador de arqueros de, del Grau y como preparador físico está llegando Miguel Solá un argentino que estuvo el año pasado en Cienciano y que bueno, llegan a sumar llegan a, a este lindo proyecto y, y, y ojalá que, haga, que se concrete eh, las ideas que tenemos, el, el buen grupo que, que estamos haciendo hasta ahora y que los resultados, como te digo, se den al final del torneo. Profe, muchísimas gracias por recibirnos acá en su casa. Ha sido un gusto conversar con usted. Que les vaya muy bien en este proyecto y de verdad, qué gusto que se, se respete tanto un proyecto. Quinto año de forma consecutiva, creo que había que revisarlo en las estadísticas, no sé.